내가 기억하는 미수다 중에서 탑이었어 탑. 아 빌딩 탑을 그래. 알베 뭐 럭키 이런 친구들은 에바 없으면 그 친구도 없어요. 감사합니다. 고민 어떤 고민인지. 우리가 각방을 쓰, 쓰기 시작한 거예요. 지금 결혼한 지 12년 됐는데 뭘 설레려고 그래 이래요. 또라이 새끼 뭐라고? 저는 천만 더 둘이 여자 남자 느낌이 났으면 좋겠다. 그럼 언도 조금 올리고 싶은 거예요? 20도 정도. 응. 뜨겁지 않아도 돼. 그냥. 아니, 이거 조금 다른 얘기긴 하지만 그 저번에 그 다른 방송 나가서 일이 좀 거셨잖아요. 아, 야, 사이 좋은데 왜 갑자기 막 욕을 먹는 거지? 무슨 일이지? 막 그랬지. 어, 어, 뭐 기사에 뭐 생활고 뭐. 네. 무슨 생방송 나가는데 어, 뭐 서로 불만 얘기하는 프로그램이어서 내가 먼저 불만을 얘기해서 그게 한 시간 프로인가? 내가 45분인가 내, 내 불만만 막 이야기를 했어. 어떻게 어떻게 아, 마지막 10분인가 남편이 이제 자기 편을 이야기를 해야 되는데 그대로 <웃음> 끝난 거지. 발을 할 틈이 없듯이 그냥. 어, 불쌍했어요. 그래서 어머. 그 이후에. 뭐 악플이랑 뭐 어, 나도 그때 알았는데 변명할 뭐 그것도 없고 실제 이야기보다 기사들이 더 자극적이었고 그러니까, 그러니까. 그거를 보고 오해하시는 분들이 음. 많았어요. 그래서 그 이후에 트라우마가 돼서 음. 이제 방송 출연을 잘안 하려고 해요. 그러겠구나. 저는 잘 알아요. 장 강재준, 강재준. 아, 난 정말 강재준 정말 때리고 싶었어요. 아. 제작 발표해야 할때 아, 거기서 난 150kg 나간다고 했어요. 아. 그럼 네이버 메인으로 떴어. 샘 해밍턴 150kg. 아, 맞아, 맞아. 거기 소속사 천호지 여기서 뭐라고 하지 막. 나도 보고 깜짝 놀랐어. 150kg 아, 나가나? 그 틀린 얘기예요? 알아서 뭐 하게. 남편 좀좀 좀 속상. 어 많이 속상했죠. 아, 안녕하세요. 어반장이야. 어 깜짝 놀랐어요. 안녕하세요. 왜 왔어? 저 와서 구경하고 있어. 안녕하세요. 에바 포피엘입니다. 여자 남자 느낌이 났으면 좋겠다. 지금 나왔길래 한번 자기소개 한번 부탁드릴게요. 안녕하세요. 그 에바 남편 이경구라고 합니다. 존축에 <웃음> <웃음> 누구 먼저 대시했죠? 제요, 저요. 제요. 제요. <웃음> 제가 너무 좋아해서 어, 6개월 동안 설득시키고 살겼습니다. 6개월 동안? <웃음> 와, 쉽게 안 넘어가네. 친한 누나 동생 사이로 지내요 이러면서 그. 연상? 나두살 연. 아 우리 똑같구나. 아 그것도 있었구나. 아 네. 똑같네. 아니 근데 그때 상황이 저 이제 회사 그만두고 이제 친구 렌탈샵에서 일 도와주고 있는데 이제 TV에서 나온 사람이 막 너무 이제 적극적으로 대시하니까 좀 비현실적인 그런 상황이었죠. 그래서 이상하다 그래서 이상하다. 그러니까 원래 캐머라 같은 느낌 들었어요? 두 번째 만나는데 밤새 놀자고 계속 막 달라붙으니까 <웃음> <웃음> 와 되게 적극적이었어. 두 번째 만난 날 생일이었어요. 그날 음. 운명적이었지. 그래서 <웃음> 내가 케이크 사주고 막 파티하고 그래서 너무 좋았나 보다. 어, 아침까지 놀자고 막 일해야 된다고 도망가려고 해서 같이 놀아. <웃음> 아니 원래 그냥 다 저렇게 이제 저렇게 놀자 그러나 그래서 조금 거리를 좀 뒀던 적이 오. 있었어. 음, 계절이 바뀌었어. 겨울에 만나고 여름까지. 이게 항상 이렇게 뭐 모든 사람한테 놀자고 하는 사람은 아니구나. <웃음> <웃음> 그런 거를 좀 많이 네, 느껴졌던 것 같아요. 아, 소탈하기도 하고 되게 순수하고 그런 느낌이 좋았던 것 같아요. 조금 그냥 알고 지내다가 연인으로 이제. 작정. <웃음> 거의 육아는. 본인 담당이죠. 그렇죠. 제가 이제 레저 일하다 보니까 애들 돌볼 시간이 너무 없었거든요. 그래서 와이프가 이제 애들 커가는 게 진짜 한 순간인데 이때 돈이 중요한 게 아니라 들하고 이제 보내는 시간이 더 중요하지 않겠냐 그래서 제가 이제 일을 그만두고 네. 그 어차피 와이프가 벌어도 더벌수 있는 능력이 있으니까 그럼 벌고 
어, 난 육아를 하겠다 그래서 이제 일이 괜찮아요 육아가 더 괜찮아요? 일하는 게더 그쵸? 편하시다 <웃음> 똑같아 남자랑 여자나 육아하다 보면 이제 거의 저도 칠 시간이 없어요 애들이 없어도 맞아 맞아 줄 네. 것도 많이 찾게 너무 많아 또셋다 축구한다고 지금 뭐 빨래도 엄청 많고 <웃음> 아우 축구 뭐 빠른 거 장난 아니겠는데 네. 밥 먹이고 축구 준비해서 보내려면 미리 뭐 도시락도 싸야 그래. 되고 뭐 그러다 보면 진짜 많이. 시간이 네, 바쁘기도 해요 그리고 또 저도 돈을 벌어야 되니까 용돈을 받아 쓰는 거는 별로 안 좋아하긴 하잖아요 그래서 주말에는 수상 스키장에서 나도 일을 해야 되니까 그런 것도 찾아서 이제 일도 해야 되고 하다 보면 가족이 항상 와서 편하게 있을 수 있는 곳에서 이제 일을 하게 되고 항상 이제 애들 중심으로 다 가는 거예요 이런 남편 만나고 싶은 정말 부러워할 텐데요 아이들의 친구 엄마들이 다 부러워해요 그러니까 <웃음> 애를 아예 안 보는 아빠들이 많더라고요 진짜로 그런 거는 너무 고맙고 아빠로서는 진짜 200점이고 음. 너무 좋은데 우리의 시간이요 그렇죠 지금은 또 너무 근데 이렇게 하다 보니까 애들한테 너무 집중이 돼 있어서 네, 좀 그렇죠. 미안하게 근데 나랑 조금 비슷한 면이 있는 것 같아 이 외국 사람 내는 좀이 외국 사람 <웃음> 뭐야? <웃음> <웃음> 뭐야? 아니 싫고 그래서가 아니라 그 마음적 여유가 없는 거야 막 여기 사람들은 이 <웃음> 이쪽에 <웃음> 이쪽에 <웃음> 뭔가 또 뭔가 로맨스도 바라고 따로 그런 시간을 갖고 싶은 것 같은데 꼭 그렇게 안 해도 사랑하고 다 하는 건데 어, 똑같아 진짜 어, 똑같아 <웃음> 정말 많이 그랬어 진짜 그 사는 게 너무 빡세니까 이거 지금 경제적인 여유도 아니고 이거 마음 여유인 거예요 어떻게 보면 이거 약간 제가 봤을 때 문화 차이인 거야 그러니까 막 힘들고 막 이러는데 무슨 그뭐 사람 타요 거기까지 막잘안 되더라고 진짜 저도 그랬거든요 이거 한번 물어볼게요 각방은 음. 편하세요? 제 저도 원래 각방 쓰자 주인은 아니었거든요 근데 네. 이제 환경이 어쩔 수가 음. 없이 그렇게 되더라고요 왜냐면 경제적으로 이제 책임지는 상황인데 피곤하면 안 되는데 또 바쁠 때는 새벽부터 나가고 하는데 제가 괜히 피해주는 것 같으니까 배려, 배려하다가 이제 음. 된 상황인 것 같아요 음. 네. 아니 이제 그리고 젊지 않고 나이가 이제 우리가 있다 보니까 네, 네. 같이 자야 되는 이유 중에 하나가 네. 자다가 <웃음> 그렇게? 그렇게 가지? <웃음> 그런 것도 있지 않을까 <웃음> 아니 뭐 체력은 이쪽 훨씬 어. 좋은 거죠? 그런 거 같아요 진짜. 뭐 하루 종일 축구만 뛰고 있고 몸매도 만들고 있고 버디 프로필도 오, 엄청 더 그러니까. 유명하잖아요 엄마는 아무나 못 하는 거야 한번 해봐. 아 이제 보고 사실은 하려고 되게 자극 어. 받아가지고 음. 또한 건데 아 이거 쉽지 않더라고. 그게 기간을 딱 정해놓고 저는 그래. 매년 사진을 찍어요. 그래서 18년부터 해서 이제 5년째. 5년째. 어. 언니 아까 바디 프로필 사진 저기 부터 준비했거든요. 프린트 해놨어요? 어, 우와. 분위기가 안 좋아질 수도 있어요. <웃음> 되게 예쁘다. 이 라인 봐봐. 이 봐봐. 와. 라인. 남편 앞에서. 뭐? 아니. 나 이거. 아니 이게 근육 얘기하는 거야. 근육. 그러니까 와 진짜 예쁘다. 이거 몇 개월 하는 거야? 이게 딱 맞먹고 하면. 보통 두달 정도? 두 달이면 예쁜 거야? 이거 다 인스타 올라간 거예요? <웃음> 근데 이제 이런 사진 같은 거는 근데 1년에 한번 정도는 열심히 노력해서 찍었으니까 괜찮은데 이게 일상이 이제 될까 봐 계속해서 옷 갈아입으면서 이거 찍었을 때 비키니 입고 올려볼까? 뭐 이제 이런 것들은 조금 제가 말리는 편이에요 이거는 안 올라갔죠? 에? 그거 올라갔을 거 올라갔던 거 같아요 아 그래요? 음 그거는 모르겠어요 그거 안 올렸어요 그거는 안 올렸어요 어디 봐봐 근데 이제 저는 다 벗고 싶어요. 아, 아, 이제. <웃음> 아, 그 차업. 여기에서 한 단계 올라가고 싶다는 얘기. 아, 왜냐면 제가 이거 10년 계획이거든요. 네. 지금 5년짜잖아요. 어. 그래서 좀좀 보여줘야지. 이제 다 보여주면 이제 보여줄 게 없어요. 최수가 지금 6년째 다 보여주면 10년째 뭐할 거예요? 어, 이래서 각박 쓰는 거 아니야? 내장을 보여줘야 돼. 엑스레이 해야 돼. <웃음> 근데 그것도 어차피 어디서. 
보여주려고 하는 거 아니잖아요. 남편한테는 좀 여자로 받아, 받달라 어, 매력을 발산하고 싶고. <웃음> 사진 잘 찍어요? 저 찍는 거 좋아해요. 음. 그럼 이렇게 한번 하고 찍어달라고 하면 되는 거 아니에요? 그러면 다 벗어도 되겠네. <웃음> <웃음> 찍어서 올리지도 못할 거예요. 지금. <웃음> 제가 걱정되는 게 각방 지금 한 5년째 되다 보니 이거 다시 합치지 않으면 위험할 것 같은 관계 될 수도 있어요. 원래부터 연애할 때부터 근데 워낙 저는 아침에 활발하고 네. 저녁 때 활발하고 이게 패턴이 좀 달라요. 그건 그거는 그거는 바꿀 수도 있어요. 네. 그러니까 새벽 3 시까지 막안 자고 안 자고 막 그랬는데. 네. 근데 그 시간은 제가 이제 체력이 없어서 네. 버티질 네. 못해. 몇 년생이세요? 1 3 년생. 8 3 저보다 한참 아, 어린데. 네. 저희 1 0시1 0시반 되면은 너무 피곤하고. 넉죠. 네. 맞아, 애들 보고. 그럼 우리가 사랑할 거면 아침 6 시에 만나야 되는 거야. 애들이, 애들이 깨있을 <웃음> 시간이야. 학교 보내고? 아. 시간이 맞추기가 쉽지가 않아. 그럼 아니면 애들 일어나기 전에 조금 더 일찍 일어나야 되는 거야. 아. 첫째가 빨리 일어나. 몇시 <웃음> 일어나요? 요즘에는 이제 6시 반, 뭐 7시 정도인데. 그럼 뭐 새벽 4시까지 자지 말고 새벽 4시 일어나요. <웃음> 아 그럼 되겠네. 좀더 늦게 자고 좀 일찍 일어나고. 자기 체력을 키우는 게 관, 그게 관점이네. <웃음> 자, 어, 우리 두분딱 필요한 선물 준비돼 있어요. 오, 감사합니다. 예, 해밀턴 호텔은 대시라 안 되지만 이거 예, 드리겠습니다. 어, 감사합니다. 아, 열어봐도 돼요? 네, 열어보세요. 네. 어, 뭐지? 호텔 10만 원 상당 호텔 이용권인데요? 뭐라고요? 잠깐만요. 아, 해밀턴 호텔 이용권. <웃음> 장소가 어딘지는 해밀튼 호텔은 여기 <웃음> 오늘 여기입니다. 여기 <웃음> 오늘 여기서 장관. 보낼 수도 있어요. 아까 보니까 여기 침대에 조금 설치돼 있고요. 1인형이에요 <웃음> 근데 <웃음> 카메라 오겠다. 지워지실 거죠? <웃음> 다. 와 <못해>. 콘돔도 있어. <웃음> 에이 두 개는 준비해야지. <웃음> 아 죄송해요. <웃음> 알아서 쓰세요. 뭐 물풍선으로 쓸지 아닐지 모르겠지만. 감사해요. 잘 쓸게요. 아유. 나중에 이 각방에서 합방으로 네. 네. 아, 네. 내년에 합방해서 다시 불러주세요. 아. 또 합방 어떻게 했는지도 듣고 싶어요. 네, 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.